안녕하십니까 위장내과 전문의 최명기입니다 이 비디오에서는 C형 간염에 대해서 말씀드리겠습니다 C형 간염은 1989년 발견된 RNA 바레스 균으로서 이 균은 간에 번식하면서 간에 염증을 일으켜 만성 간염을 일으키는 질환입니다. C형 간염은 빈도가 아주 흔해서 현재 미국의 300만이 넘는 인구가 이에 투병하고 있는 것으로 조사되고 있습니다. 미국 인구의 1.4%가 C형 간염 환자라는 말입니다. 또한 한인에게도 이 C형 간염 발병률이 급격히 늘고 있어서 이에 대한 상식과 대책이 시급히 필요되고 있는 상황입니다. C형 간염은 B형 간염과 비슷하게 혈액이나 수혈을 통해서 감염됩니다. 반면에 일반적인 생활, 음식, 술잔을 돌리거나 또 식사를 같이 했을 때 감염되지는 않습니다. 또한 성적 관계로 C형 간염이 감염되는 경우는 극히 드문 편입니다. C형 간염은 대부분 뚜렷한 증상이 없고 증상이 심할 때 만성 피로를 많은 환자들이 호소합니다. 따라서 본인이 C형 간염을 보균하고 있는 것을 모르는 경우가 대부분입니다. C형 간염은 일반적으로 정기적인 혈액검사를 했을 때 간의 치수가 올라갔을 때 정밀검사를 통해서 진단이 내려지는 경우가 대부분입니다. C형 간염을 진단하기 위해서는 일단 간 기능 검사를 해서 간 치수의 증가 여부를 확인하고 C형 간염에 의심이 되는 경우에는 C형 간염 항체를 검토해서 항체가 존재했을 경우에는 RNA 검사를 해서 확실한 진단을 하게 되는 것입니다. C형 간염에 여러 가지 유전자형이 존재하고 있는데 현재 C형 간염의 여섯 가지 유전자형 중 1에서 3까지가 가장 흔하며 1이 가장 미국에서는 흔한 편입니다. C형 간염을 치료하기 위해서는 현재 인터페란 주사와 라이버 바이렌 약이 추천됩니다. 유전자형 1일 경우에는 인터페란을 1년, 라이버 바린과 같이 1년을 치료하게 되며 유전자형 2나 3일 경우에는 치료가 6개월 추천됩니다. 이러는 경우에는 유전자형 1일 경우에는 완치를 50% 정도 예측할 수 있으며 유전자형 2나 3일 경우에는 완치율이 80% 내지 90% 정도 예측할 수 있는 것입니다. C형 간염은 침묵의 병으로서 나아가서 간의 염증 뿐만이 아니라 간 경변, 간암 발생률의 가장 중요한 원인 중에 하나입니다. 이를 방지하기 위해서는 확실한 위성 관리, 위, 위생 관리가 중요하며 만약 C형 간염에 감염이 확인됐을 경우에는 윈터페란 라이버바린 치료를 통해서 이를 방멸하는 데 애쓰시는 것이 중요하며 C형 간염의 환자들은 주기적인 혈액검사, 간암 혈액검사, 그리고 간 초음파 검사를 통해서 간에 발생할 수 있는 간 경변이나 간암의 발생 여부를 주기적으로 점검하는 것이 중요하다고 생각합니다. 
이상 C형 간염에 대해서 말씀드렸습니다. 감사합니다.